ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു റൺ ടു വിൻ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഈ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശം കർത്താവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള അരുളപ്പാട് കേൾക്കുവാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗം നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒക്കെ തിരുവചനത്തിലൂടെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ തന്നെയുമല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭാരങ്ങളെ ചുമപ്പീൻ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണം നിവർത്തിപ്പീൻ എന്ന് അരളി ചെയ്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വചന പ്രകാരം ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ നമ്പറുകളിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ മുന്നേറാം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം കർത്താവെ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു നല്ല സമയത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസം ഇത് യഹോവയുണ്ടാക്കിയ ദിവസം ആനന്ദിച്ച് സന്തോഷിച്ച് ചലഞ്ചുകളെ ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ രോഗത്തിന് സൗഖ്യം കൊടുക്കണമേ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കൊടുക്കണമേ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നും കർത്താവ് വിടിവിക്കും ഒരമ്മ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പോലെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ആ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ തായ്മടിയിൽ കവിഴുകിൻ്റ കുളന്തയെപ്പോലെ തകപ്പനെ ഉമ്മടിയിൽ സായിന്തു വിട്ടേ നാ തായ്മടിയിൽ കവിഴുകിൻ്റ കുളന്തയെപ്പോലെ തകപ്പനെ ഉമ്മടിയിൽ സായിന്തു വിട്ടേ നാ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ ശിശുക്കളെ പോലെ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ഒരു കുഞ്ഞ് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അല്ലെ മാതാവിൻ്റെ കൂടെ തൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവിക്കുന്ന പോലെ മറ്റ് ചിന്തകളോ ആകുലങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എത്ര പേര് അത് ഏറ്റെടുക്കും ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മിറക്കിളിനെ മിസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മിസ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ഹാലലിയ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമേറ്റെടുക്കുന്നവർ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും ദൈവത്താൽ വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും ദൈവത്താൽ മതിൽ ചാടിക്കിടക്കും ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി തീരും ഈ ദൈവത്താൽ നിത്യജീവന് അവകാശികളായി തീരും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ചലഞ്ചുകൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നാം കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ചലഞ്ചുകൾ വരുമ്പോൾ നാം എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് സ്റ്റേ കാം കാമായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കണം ഹലലുയ നമ്മൾ അത് കാമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരിക്കണം ആമേൻ എൻ്റെ ഭാവി ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമാണ് അതോ ഹലലുയ മറ്റുള്ളവരുടെ നെഗറ്റീവിൻ്റെ വാക്കുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളം ഇളകി മറിയുകയാണോ ദൈവം നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ശക്തി ലഭിക്കും ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ബലം കിട്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളം ശാന്തമാകും ദൈവത്തിലുള്ള പ്രത്യാശ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറയും അതുപോലെ തന്നെ ചലഞ്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ സ്റ്റേ കംപാഷനേറ്റ് അതായത് ഒരു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സ് നമ്മളുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചലഞ്ചുകൾ കയറി വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന സംസാരം എൻ്റെ നേരെ വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ തളർന്നു പോയി ഞാൻ മാറിയിരുന്ന് അല്ലെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് മാനുഷികമായിട്ട് അങ്ങനെ വരാം എന്നാലൊരു ദൈവ പൈതലാകുന്ന ആ സ്നേഹിതൻ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആകുവാൻ പാടില്ല ബ്രദർ സുവിശേഷം പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ കംപാഷനേറ്റ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിട്ടുകളയരുത് സാഹചര്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ക്രിസ്തേശുവിലെ ആ ഭാവം നമ്മളുണ്ടായിരിക്കണം സ്തോത്രം അതത്രേ ദൈവം നമ്മൾ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഹലരിയ സ്റ്റേ ചലഞ്ച് ഹലരിയ സ്തോത്രം യെസ് ചലഞ്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ 
ചലഞ്ചായിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നാം പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമല്ല നാം ആ പ്രശ്നത്തെ നേരിടുമ്പോൾ ദൈവം തരുന്ന വിടുതൽ അത്രേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ചലഞ്ചിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചലഞ്ചായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുവാൻ ഒരു ദൈവതലിനെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്വതന്ത്രം ഈ സലിയ എങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുപോലൊരു ചലഞ്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ് ആരുമായിട്ടാണ് നാം കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടത് ദൈവവുമായിട്ട് ദൈവവുമായിട്ട് നമ്മെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഫെയ്ത്ത് അലിയ ഫെയ്ത്ത് ആകുന്ന ഒരു കണക്ടർ നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്വത്രം അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളും ദൈവവുമായിട്ട് നല്ല ഒരു കണക്ഷനിലെത്തും ആ കണക്ടറിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മളിലൂടെ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓരോ വിഷയത്തിനും മറുപടി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലുണ്ട് ആ വചനം നമ്മളെ ഉറപ്പിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നമുക്ക് നല്ല സ്ട്രാറ്റജികൾ പറഞ്ഞു തരും ലോകപ്രകാരമല്ല ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുവാനുള്ള പവർ ദൈവം നമുക്ക് നൽകും അലടിയ എത്ര പേര് റെഡിയാണ് ദൈവ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ചലഞ്ചിന് ചലഞ്ചായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദൈവീക വിടുതൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ എത്ര പേര് റെഡിയാണ് സ്തോത്ര ഫലടിയ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യും നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നാം അകന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ചലഞ്ചുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ അലടിയ മുക്കിക്കളയുന്നത് ദൈവസനെ നമ്മളെ അകറ്റിക്കളയുന്നത് നാം ഭാരപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നാം പ്രയാസപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നിരാശ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയി പോകുന്നതാണ് സാത്താൻ ഗോതമ്പ് പോലെ പാറ്റുവാൻ പത്രോസിനെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് അനുവദിച്ചില്ല ദൈവം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അലടിയ നമുക്ക് ആ കണക്ഷൻ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പിശാചിന് നമ്മളെ തൊടുവാൻ കഴിയത്തില്ല തിരുവചനം പറയുന്നു അവരെന്നോട് പറ്റിയിരിക്കാൻ ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ സമയങ്ങൾ നമുക്കറിയാം രോഗമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പ്രതികൂലമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പ്രതിസന്ധി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ആ മേൻ സ്തോത്രം അലടിയ ആ മേൻ ഹലടിയ നമുക്ക് നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കൊരു നങ്കൂരമുണ്ട് ഇളകിമറിയുന്ന ആത്മാക്കളെ ഇളകിമറിയുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ അവസ്ഥയെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആത്മീയ നങ്കൂരം അതിലൊരു ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് ക്രിസ്തേശുവാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറമേലാണ് ദൈവം നമ്മെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ കരത്തിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ദൈവമക്കൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് സർപ്പം ഹവ്വായെ ഉപായത്തിൽ ചതിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രത വിട്ട് നാം വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്യം പറയുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് സർപ്പം ഹവ്വായെ ചതിച്ചത് ഉപായത്തിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ചതിക്കപ്പെടുവാൻ കാരണം എറർ ട്രൂത്തിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഹവ്വായിക്ക് കൊടുത്തു സത്യമാണെന്ന് തോന്നി പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ദൈവദിനത്തോട് കൂട്ടുചേർത്ത് കൊടുത്തു അതുപോലെ പിശാജ് യേശു കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ വന്നപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അതായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലും നാം പല തിരുവചനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു പലരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം നിൽക്കണം ഇളകിപ്പോകരുത് ഉറച്ച് നിൽക്കണം ഇത് അന്ത്യ സമയമാണ് പത്ത് കന്യകുമാരുടെ കാര്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞു അഞ്ചു പേര് കൈവിടപ്പെട്ടു പോയി അതൊരു എൻ ടൈമിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഫാളിനെ കുറിച്ചാണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് തോന്നും വലിയ ഉണർവാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തിപരമായി നാം നമ്മോട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മീയമായി ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് നാം നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കുക ദൈവവുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ബന്ധം എങ്ങനെയുണ്ട് അല്ല ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കതത്ര ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ് അതുപോലെ സ്റ്റേ സെൻറ്റേഡ് ആ മെയിൻ ഹലരി ആ സ്തോത്രം നമുക്ക് സ്റ്റേ സെൻറ്റേഡ് അത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രൈസ്റ്റ് സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫാണ് നാം നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചലഞ്ചുകളെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും അതോ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ പ്രമാണമാണോ
മുള്ള് മുള്ളിൻ്റെ ഇടയിൽ വീണ വിത്തുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വചനത്തെ ഞെരുക്കി കളയുന്നുണ്ടോ അതോ ക്രൈസ്റ്റ് സെൻറ്റേഡായി ക്രിസ്തു വ്യാപരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം വ്യാപരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ വ്യാപരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്യന്തികമായി ക്രിസ്തേശുവിലുള്ള ഭാവത്തിലാണോ നാം ജീവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പിശാചിന് നമ്മളെത്തുവാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ചലഞ്ചുകളെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കും അതുപോലെ സ്റ്റേ കോൺഫിഡൻറ്റ് അല്ലടിയ ആമേൻ ചലഞ്ച് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ആമേൻ നാം നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളിലാണോ നമ്മുടെ സമ്പത്തിലാണോ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരിലാണോ നമ്മുടെ ജോലിയിലാണോ നമ്മുടെ മറ്റ് കാര്യ പൊസിഷനിലോ പൊസിഷനുകളിലോ നേതാക്കന്മാരിലോ അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിലോ ഒക്കെയാണോ നാം നിൽക്കുന്നത് അതോ നാം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലാണോ ആമേൻ സ്തോത്രം നാം ദൈവത്തിലാണോ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് അലടിയ വചനം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും വചനത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ നമ്മളോട് ഇടപെടും ദൈവവചനത്തിലുള്ള പ്രോമിസുകൾ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ചലഞ്ച് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അപ്പന് എന്നെ ദൈവാത്മാവ് കാണിക്കുന്നു അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും ചേരുന്ന കുടുംബം യെസ് അവർ ഒരുപോലെ കുടുംബം പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മേൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യാശയോടുകൂടിയായിരിക്കും ആ കുടുംബത്തിന് മേൽ ദൈവം അത്ഭുതത്തിന്റെ വഴികളെ തുറക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സമയത്ത് ആലോചന പറയുകയാണ് സ്തോത്രം സ്റ്റേ കോൺഫിഡൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളവർ കോൺഫിഡൻറ്റ് അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും അവർക്കറിയാം ചുറ്റും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അവൾ അവർക്കറിയാം ഇതിന്റെ പോക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാരണം അലടിയ നമുക്ക് കർത്താവ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തില് ദൈവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ കാരണം യഹൂദന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ തച്ചനൊരു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് അവർക്ക് ഇതുവരെ വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതൊരുക്കുവാൻ ഞാൻ പോകുന്നു അതൊരുക്കിയ ശേഷം നമ്മളെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാനായി വീണ്ടും വരുന്ന ഒരു പ്രോമിസ് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് തോമസ് ചോദിച്ചു വഴിയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ വഴിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു ടീച്ചർ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്ന ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്ന് അവിടെ തെളിയിക്കുകയാണ് വഴിയാണ് അനേക വഴിയും വാതിലുകളും ഈ ഭൂമിയിൽ പലരും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സത്യവഴി ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോസല പ്രവർത്തികൾ നാലാം അധ്യായത്തിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരുത്തലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴെ മനുഷ്യരുടെ നൽകപ്പെട്ട വേറെ ഒരു നാമവുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റേ കോൺഫിഡൻറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കണം ഈ ക്രിസ്തുവിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് നീ എവിടെ പോയാലും ആരും നിന്റെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും യേശു എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു യേശു എൻ്റെ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ഭവനത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ബിസിനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ജോലിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സക്സസ് ആയിത്തീരും എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും സക്സസിൻ്റെ രഹസ്യം ഒന്നു മാത്രം യേശു കർത്താവ് യേസ് ആ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സറണ്ടർ ചെയ്താൽ ഓ എൻ്റെ എനിക്കൊരു പാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു സോമു എന്ന് പറയുന്നൊരു പാസ്റ്റർ തന്നെ ആ വചനത്തിലൂടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയും നാം കൈ ഉയർത്തുന്നത് നമ്മുടെ സറണ്ടറിനെ കാണിക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് മറ്റൊന്നും ഇനിയില്ല സറണ്ടർ ചെയ്യുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യുക ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ താഴ്ന്നവനെ ദൈവം ഉയർത്തും ദൈവം മാനിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് നെഞ്ചോട് കൈ ഉയർത്തി വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഹലലിയ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ട പൗലോസ് പറയുന്നത് പോലെ മറ്റൊന്നും അറിയാത്തവനായി ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരിരിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും സ്റ്റേ കമ്മിറ്റഡ് നമുക്കൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെടുത്ത ഒരു തീരുമാനമുണ്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നാം സന്ദർശിതമായി സ്വീകരിച്ചു നമ്മുടെ ദൈവമായി നാം അംഗീകരിച്ചു നാം ഹലടിയ ആ കർത്താവിൽ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം ദൈവം ഇന്ന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് ചെയ്യണം നാളേക്ക് അത് മാറ്റി വെക്കരുത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കറിയാം നാം ചർച്ചിൽ പോകുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പരക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരി
ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സുവിശേഷം അറിയിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ വളരെ വരവ് വളരെ അടുത്തു നമുക്കറിയാം മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കാനല്ല അവരോട് ഈ സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഹലരിയ നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തികളെ ഒരു വ്യക്തിയോടെങ്കിലും ഒരു ദിവസം സുവിശേഷം പറയുവാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങൾ എടുക്കണം ആമേ നമ്മൾ വലിയ വിശുദ്ധി കളിച്ചിരിക്കരുത് ഇറങ്ങണം ഹലരിയ സ്നേഹത്താൽ ഇറങ്ങണം താഴണം ഹലരിയ സൗമ്യതയുള്ളവരായി ജീവിക്കണം അഹങ്കാരികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് അവരെ വിട് ഹലരിയ നാം നമ്മുടെ പാസ്റ്റർമാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ ആരെയും നോക്കണ്ട ഹലരി ഞാൻ പറയട്ടെ രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കാം ഒന്ന് വളരെ ലീഗലായിട്ട് അങ്ങ് പോകാം കാണുന്നത് മുഴുവൻ പ്രശ്നമാണ് വെള്ള കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് ആഭരണമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നം അലരിയ അങ്ങനെ ഒരു വഴിക്കൂടെ ജീവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കാം എല്ലാം തോന്നിവാസം ജീവിച്ചാലും കർത്താവ് ക്ഷമിക്കുമെന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിന് രണ്ടിനെ മധ്യേ നാം ബൈബിൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു മാർഗമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം പരീശന്മാരും ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കുന്നവരും രണ്ട് വശത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തല ഉയർത്തി മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കണം ദൈവത്തിന് വാനം പറയുന്നു സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലെന്ന് സ്വത്രം ആ സ്നേഹം എന്നിലൂടെയും നിങ്ങളിലൂടെയും പുറപ്പെടട്ടെ അത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിൽ നാം കഴിഞ്ഞ നിമിഷം വരെ കുറവുള്ളവരാണ് ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല ഇയോബ് ജോ ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇയോബ് ചോദിച്ചു മർത്തിൻ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മലനായി തീരുന്നതെന്ന് പൗലോസ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഹാ ലലിയ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും ദൈവം നീതീകരിച്ചതിനെ ആർക്കുറ്റം വിധിക്കും ലോകം നമ്മുടെ മേൽ ഒരു ലേബൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ദൈവത്തിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നൊക്കെ ലോകം പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഹലരിയ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ ദൈവം അധികാരം കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ അംബാസിഡേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഓ മെഡിക്കൽ സയൻസ് പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ലോക നേതാക്കൾ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സുവിശേഷം വിളിച്ചു പറയുവാനുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എത്രമാത്രം കർത്താവിനോട് നമുക്കുണ്ട് എത്രമാത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നാം വിധേയപ്പെടുന്നു ദൈവാത്മാവ് നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ എത്ര പേരും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് റിപ്പന്റ് ചെയ്യാം റീഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഈ ചലഞ്ചുകളെ ഓവർ കം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം ഒരേ ഒരു മാർഗം അതത്രേ യേശു ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് ആ കർത്താവിനോട് ജീവിക്കാം മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ